Всем привет! Судя по тревожным новостям, станция Луна-25, вполне успешно достигшая Луны, вышедшая на окололунную орбиту и даже осуществившая как какие-то там начальные маневры, и уже приславшая снимки черного беззвездного неба и серой лунной поверхности, хотя, возможно, это черно-белый снимок, но тем не менее. Так вот, э, скажем так, ходят слухи, что эта станция уже, вот как я пишу это видео, уже разбилась о лунную поверхность. Есть такая нехорошая вероятность, потому что источники, адекватность которых слегка под сомнением, сообщают о потере связи и о аномальном поведении аппарата во время проведения еще одной коррекции орбиты, то есть во время подготовки к окончательному прилунению. Вот. Пишут, что слишком долго работали двигатели, и орбита снизилась, возможно, до слишком небольшой высоты. Так что она, получается, пересекает лунную поверхность с понятными последствиями. Но, повторяю, эти источники не совсем официальные, как бы полуофициальные, поэтому доверять или не доверять этим новостям – это как бы сами решайте. И также еще сообщается о неком предполагаемом ударе микрометеорита незадолго до начала маневра снижения орбиты. То есть, может быть, там что-то сломалось. А может быть, это слухи, как обычно. Другие источники, доверие которым еще меньше, уже гадают, а не американцы ли подбросили этот микрометеорит. От этих гадов всего можно ожидать, знаете ли. А иные источники уже на перегонки несутся доказывать друг другу, что Луна-25 – это вообще фейк. Но есть и такие, кто, словно бы позабыв о том, что с недавних пор о Роскосмосе нельзя говорить плохо, высказываться в негативном ключе там, и так далее, вот есть такие, кто пишут, что именно в Роскосмосе и окопались предатели. Причем, как видим, в выборе слов нет никакого стеснения. Однако на текущий момент история с Луной-25 еще не завершилась, надежда пока жива, хоть она и тает с каждой минутой, поэтому ждем официальных сообщений. Или да, или нет. Тут как бы других вариантов э, не предвидится. А вот другая история, одним из участников которой как раз является вот этот гражданин, эта история уже завершилась. Кратко напомню или расскажу тем, кто не в курсе, кто это такой. Это Анатолий Витальевич Панов, писатель из города Томск, бизнесмен, юрист, такой яростный опровергатель полетов на Луну, и, судя по некоторым из многочисленных его высказываний, он еще и психически болен шизофрении или что-то вроде того. Я не специалист, решать не мне. Так вот, как-то раз, несколько лет тому назад, в 2000, кажется, 21-м, сам уже не помню точно, я сделал о нем сюжет, где рассказал, что этот непримиримый, пламенный такой борец с мировой закулисой, абсолютно не стесняющийся в выборе воображаемого наказания для своих оппонентов, оказался банальным трусом, не явившись в суд. Там было какое-то дело, и, в общем, он его продул. И с тех пор, как вышел тот сюжет, Анатолий Витальевич очень на меня обижен, из-за чего он старательно сочинял гнусную ахинею, обвиняя меня в совершении разнообразнейших преступлений, ну, в основном э, в каком-то насилии над какими-то неизвестными мне людьми. И об этом он, опять-таки, ничуть не стесняясь выбора слов, практически ежедневно, а то и по нескольку раз на дню, писал на неком форуме. Кроме того, среди его многочисленных произведений, а Анатолий Витальевич чрезвычайно плодовитый писатель, была книга среди всего этого многообразия была книга, где три или даже четыре главы посвящены тому, как меня воображает сам Анатолий Витальевич. Ну, то есть он придумал себе какой-то образ меня и постарался его 
этот образ в красках расписать. И, будучи человеком решительным, он приписал мне множество удивительных свойств, обвинил меня в том, что, если кратко говорить, что я не тот, за кого себя выдаю и, и прочее, прочее. Ну и заодно в его словах, выраженных в виде текста этой книги, содержалась натуральная такая клевета, направленная на то, чтобы опорочить мои честь и достоинства, а также очернить или разрушить мою репутацию, ну или как-то исказить. И все эти безобразия творились на протяжении как минимум пары лет, может быть и дольше, я не знаю, когда все это началось, но, скорее всего, это как бы одновременно с выходом того сюжета. Вот это все продолжалось до тех пор, пока Анатолий Витальевич не потерял берега окончательно, возомнив себя абсолютно неуязвимым и совершив в отношении уже меня самое настоящее преступление. А именно, он с чего-то вдруг вообразил, что может безнаказанно нарушить закон Российской Федерации и опубликовать мои персональные данные без моего ведома и, само собой, без моего согласия. После чего, когда я обнаружил, что это произошло, мне пришлось срочно принять меры, довольно простые, но все-таки эффективные. Во-первых, я связался с тем хостингом, на котором содержался э, вышеуказанный форум, и намекнул им на то, что я вообще-то не шучу, когда говорю, что подам на них в суд и обязательно выиграю дело, потому что факт совершения преступления несомненен. И вот, мол, если не хотите, чтобы это произошло, то удалите все это говнище немедленно. Представители хостинга все поняли правильно, и форум, владельцем которого по странному стечению обстоятельств является небезызвестный Вилюров, да! этот форум временно прекратил работу. Его функционирование было потом восстановлено, но только после того, как Вилюров или сам Свиножаба, я не знаю, удалил все, в буквальном смысле, сотни, а может быть даже и тысячи записей, посвященных вашему покорному слуге. Были снесены буквально целые ветви или страницы, или темы этого форума, и, насколько я могу судить, с того момента, вот такие записи, где свиножаба упоминал меня хотя бы намеком, вот такие записи более там не появлялись. Он начал вести себя немножечко осторожнее. Во-вторых, я связался с модераторами, там, с администраторами, со службой поддержки пользователей тех ресурсов, где свиножаба успел оставить другие записи с моими данными. То есть он на нескольких ресурсах это сделал. И указал на то, что подобные публикации нарушают закон Российской Федерации. То есть или вы несете наказание, или удаляете нафиг эти записи. И записи были оперативно удалены. Возможно, что кто-то успел их прочитать, потому что время от времени я получаю довольно странные смс с сообщениями о том, что, оказывается, я подписан на Uber, на который я не подписан, или какие-то приходят смс с кодом подтверждения смены аккаунта или еще что-то. Короче, кто-то пытается меня взломать явно. Время от времени, не очень часто, но такие попытки происходят. Короче говоря, борцы с мировым злом ни в чем себе не отказывают. В-третьих, я написал в то издательство, где выпускается макулатура свиножабы, и указал им на то, что подобные публикации недопустимы вообще-то. Мне оттуда пообещали разобраться, и надо же было такому случиться, что разобрались. Вышеупомянутая книга была изъята из продажи со всех площадок, куда она успела попасть. Я сохранил себе копию на память. Затем эта история совершила как бы неожиданный поворот. Меня вызвали в полицию для дачи объяснений по поводу некоего заявления. Причем я сначала подумал, что это очередной пранк из серии вот тех странных смс. Звонок, с которого меня вызвали, пришел с такого номера, который, судя по открытым данным, зарегистрирован в Ростовской области. То есть это не Москва, а почему-то Ростов. Это, во-первых. Во-вторых, адрес, куда меня вызвали, он хоть и относится к моему району, 
Да, это там участок, полиции, все дела, но мой дом приписан к другому участку, а тут меня вызвали, короче, что-то странное. Не знаю, с чем это связано, но в итоге все прояснилось. Это действительно оказался мой настоящий участковый инспектор. Нормальный мужик, кстати говоря, без всяких этих киношных ужасов. Ну и вот, э, участковый инспектор познакомился с ним наконец-то. И оказалось, что свиножаба догадался написать на меня заявление в полицию, обвинив в совершении все тех же самых многочисленных преступлений и даже в том, что я не пил тосол и не ел мыло. Это не шутка, нифига. Вот буквальная цитата из текста заявления шизописателя. Наслаждайтесь. С такой же оскорбительной заставкой был выпущен ролик с названием «Обыкновенные герои. Томский магнат так и наносит ответный удар». Ссылка прилагается. В этом ролике он подробно объяснил, что не пил тосол синего цвета и не ел после него мыло. Он доказывал, что он так пошутил что рядом с куском мыла был кусочек сыра, а вместо тосола – газировка. Он очень подробно объяснил своим зрителям, что он не, не сошел с ума, и это было шуткой – поедание мыла и поглощение жидкого тосола. Заставка ролика оскорбительная и клеветническая, с текстом «Томский магнат покушал говна». Рядом с моей фотографией. Короче говоря, участковый попросил меня объяснить, что это вообще за херня такая тут понаписана, кто такой этот Панов и почему житель города Томск настолько разозлен на жителя города Москва за то, что житель города Москва не ел мыло и не пил тосол. Что это вообще такое? И я написал пояснительную записку на добрый десяток страниц, где указал на то, что все исходные материалы для ролика про судебные приключения Анатолия Витальевича взяты мною исключительно из открытых и вполне легальных источников, что я ничуть не придумывал сведения о нулевых или даже отрицательных доходах тех предприятий, где э, руководителем или учредителем значится Анатолий Витальевич. Я указал на то, что готов понести самое суровое наказание, предусмотренное законами Российской Федерации, в части касающейся неупотребления тосола и непоедания мыла. А также указал на то, что высказывание самого панова Анатолия Витальевича, где он утверждает, например, что я якобы оскорблял руководство ФСБ Российской Федерации или называл Россию говном, подобные высказывания – это тоже, мягко говоря, неправда. Я такого не говорил. Заодно к моему тексту я присовокупил многочисленные скриншоты высказываний самого панова Анатолия Витальевича, как с того нынче удаленного форума, так и вот эти вот самые записи, где он опубликовал мои персональные данные. Сейчас этих записей нет, ссылки давать на них, конечно, бесполезно, но скриншоты-то остались. Так вот, инспектор посмотрел на все это, почитал, еще со мной немножечко поговорил и сказал, что решение будет принято через некоторое время. Так вот, на днях, а точнее даже вчера, из своего почтового ящика по домашнему московскому адресу, я это проговариваю для тех, кто считает, что я живу не в Москве, вот мне пришло такое бумажное письмо, я не буду показывать адрес на всякий случай, да, потому что находятся любители. Так вот, пришло письмо, в котором настоящие бумажные документы, и как бы из двух документов даже оно состоит. Первый документ – это уведомление, а второй – постановление. Тут настоящая шапка, исходящий номер, подпись, печать. Значит, уведомление, адресованное мне. Уведомляю вас, что по заявлению, зарегистрированному в КУСП номер тра-та-та -та -та от такого-то числа, проводилась проверка. 
по результату которой вынесено решение об отказе в возбуждении в отношении вас уголовного дела по пункту э, такому-то, части такой-то, статьи такой-то. Также разъясняю, что вы можете обжаловать принятое решение в соответствии с главой 16 УПК РФ. Я не буду обжаловать это решение, оно меня полностью устраивает. Вот, начальник отдела МВД, тра -та. вот, все как полагается. И второй документик. Второй документик – это постановление. Опять же, шапка, подписи, печати. Согласовано. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Я, участковый уполномоченный полиции ОУУП отдела МВД России по району Ясенева, где я живу, города Москвы, капитан полиции такой-то, Рассмотрев материал проверки, зарегистрированный под таким-то номером от такого-то числа, установил. Я не буду все зачитывать, только итоговый вывод. Исходя из вышеизложенного, в действиях меня отсутствует состав преступления, предусмотренного частью такой-то статьи такой-то, и руководствуясь та -та -та -та, постановил. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении меня по основанию предусмотренному такой-то, ввиду отсутствия состава преступления, предусмотренного соответствующими частями Уголовного кодекса. Копию настоящего постановления направить прокурору Черемушкинской межрайонной прокуратуры. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, направить им копию настоящего постановления, разъяснив порядок обжалования принятого решения в, со в соответствии с главой 16 УПК РФ. Подпись печать. Вот теперь есть такой официальный документ. И если кратко его пересказать, то получается, во-первых, вот что. Обвинение Анатолия Витальевича Панова в мой адрес – беспочвенный, безосновательный, и как бы ему отказано в его просьбе возбудить относительно меня уголовное преследование или уголовное дело. И как бы подводя итог, можно сказать, что Анатолий Витальевич свое вот это заявление может свернуть трубочкой и засунуть себе туда, на чем он обычно сидит. Что? Что? Какое? Ах ты, хулигана! А что? еще очки одел! И Не что думай, ты даже... Ах да, и вот еще что. Толян, я знаю, что ты обязательно посмотришь это видео, так или иначе. Или ты его сам заметишь, или кто-нибудь из твоих поклонников пришлет тебе ссылку. И ты не сможешь устоять. Ты обязательно посмотришь и будешь нервничать, так я тебя спешу успокоить. Вот то преступление, которое ты совершил в отношении меня, оно действительно на этот раз останется безнаказанным, потому что я сам помог тебе устранить все следы этого преступления. Ну, все те следы, которые я нашел. То есть, как бы, нет улик и все шито-крыто на этот раз. Но считай это предупреждением. Шутки кончились. Я буду за тобой следить. И если я замечу хотя бы косвенный намек на то, что ты готовишься повторить вот такой же фокус, или кто-нибудь из твоих фанатов или каких-нибудь, я не знаю, подражателей что-нибудь подобное провернет еще раз, то у тебя будут проблемы гораздо более серьезные, нежели чем просто отказ в возбуждении уголовного дела в отношении меня. Почитай кодекс, уголовный кодекс Российской Федерации. Ты же юрист, правильно? Ты же у нас там правозащитник. Впрочем, я слышал, что эта фирма готовится к закрытию или вообще прекратила свое существование вот буквально недавно. Но это как бы не мои проблемы. Так вот, почитай Уголовный кодекс. Что там говорится насчет сумм и сроков за клевету? И обязательно учти, что за клевету это не тост. 
Почитай также статью 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, что там говорится насчет ответственности за разглашение персональных данных, за влезание в личную жизнь и прочие попытки того, что ты сделал. Просто поинтересуйся. Может быть, как бы это не настолько весело, как ты себе представляешь. И на всякий случай, прочитай еще Конституцию Российской Федерации, статья 23 и 24. Ты же гражданин Российской Федерации, ты должен чтить Конституцию страны, в которой ты живешь, который, э, гражданином которой ты являешься. Если ты не уважаешь Конституцию, то к тебе будут вопросы. Не у меня, поверь. Ведь, в конце концов, вряд ли ты хочешь стать спонсором моего путешествия по Тихоокеанскому региону, правильно? Я давно хотел посетить всякие там острова, там, я не знаю, Фиджи, Тонга, вот это вот все, Новая Зеландия, своими глазами посмотреть. И складывается такое впечатление, что ты хочешь мне в этом помочь, перечислив, например, крупную сумму денег на мой счет. Толян, мне, наверное, показалось, или ты действительно хочешь поделиться со мной частью своих несметных богатств? Наверное, нет. Ну вот тогда подумай еще раз над своим поведением. Ну а на сегодня это все. Благодарю за просмотр всех и даже Толяна. Ведь он старался. И на всякий случай ссылки на другие видосы про свиножабу в описании под этим видео. Наслаждайтесь. И главное, помните, мракобесие не уйдет безнаказанным.